വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പേരിയൻസ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ലെവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ലെവൽ വണ്ണിൽ എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചത് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ലെവൽ വൺ വ്യത്യാസം എന്താ അതാണ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് കയറും അല്ലെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കണോ വോള്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കണോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് വേരിയൻസും സെയിൽസ് വോള്യൂം വേരിയൻസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ലെവൽ ടു വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് പറഞ്ഞ ലേബർ അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെച്ചത് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ബില്ല് അല്ല കേട്ടോ വന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റെന്റ് അല്ല ഫിക്സഡ് റേറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഇപ്പട്ട കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതാണ് അടുത്ത ലെവല് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേരിയൻസസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റുകളാണ് എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും അവിടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്തുണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ വി എം ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കുളിക്ക അതേപോലെ ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് അതാണ് എഫ് എം ഒ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കണത് ഈ നാല് കോസ്റ്റുകളല്ലേ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റുകൾ വരാനുള്ളത് ഈ കോസ്റ്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നോക്കണ്ടേ അതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയലിലെ കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയലിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഉപ്പയ്ക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങാനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ വാങ്ങിയത് പതിനയ്യായിരം ഉപ്പയ്ക്കാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എൻ സി വി ഇനി പറയാണ് ലേബറിന് നമ്മൾ ചെലവാക്കാൻ വിചാരിച്ചത് പതിനായിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് ലേബറിന് വേണ്ടിട്ട് ചെലവാക്കിയത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ലേബർ കോസ്റ്റിലുള്ള വേരിയൻസ് ഇതേപോലെ വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് വി എം ഒ എസ് എം എച്ച് വി എം ഒ എച്ച് വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് സി എന്തായിരിക്കും സി വി കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് നമുക്കൊരു അൻപത് രൂപയിൽ നിർത്തണം പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് അറുപത് രൂപയായി പത്ത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വന്നു അതാണ് വി എം ഒ എച്ച് സി വി വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഇതേപോലെ ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡും ഉണ്ടാവും അല്ലെ എഫ് എം ഒ എച്ച് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എഫ് എം ഒ എച്ച് സി വി ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും വേരിയൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവര് മാത്രമാണോ കാരണക്കാർ അല്ല ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയലിലുള്ള അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പതിനായിരം ഉപ്പയ്ക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഉപ്പയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് രണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രൈസിലായിരിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക മുറണം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് നൂറ്റി അയ്പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് ഉറുപ്പയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉറുപ്പയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസും മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസും എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് ഉദാഹരണം പത്ത് ഉറുപ്പയ്ക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ഡോളറിന് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡോളറിനാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡോളറാണ്
നമ്മൾ കോസ്റ്റിലാണ് കണക്കൂട്ടേണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ പഠിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വേരിയൻസ് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണമുള്ള വേരിയൻസ് അത് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ പോലെ ഓക്കെ ഇനി ലേബറിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ലേബറിൽ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപയുടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി വന്നത് അപ്പോ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ സ്കില്ലില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊടുന്നിട്ടാണ് പണിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മണിക്കൂർ അയാൾ പണിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയ പല പണിത്തര പണിക്കാരുണ്ട് സ്കില്ല് കൂടിയ പണിക്കാരുണ്ട് സ്കില്ല് കുറഞ്ഞ പണിക്കാരുണ്ട് സ്കില്ല് കൂടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പണിക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട പണിക്കാരനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട പൈസ കൂടി അപ്പോ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് അയാളുടെ റേറ്റ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് അയാൾ എടുക്കുന്ന സമയം കൂടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനായിരം വരുന്നിടത്ത് ഇരുപതിനായിരം വന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കറണ്ട് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടാൻ കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂണിറ്റിനാണല്ലോ ചാർജ് വരാ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കൊടുത്ത് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടൂലേ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന് ഇപ്പൊ അഞ്ചു റുപ്യ എന്ന് വിചാരിക്കെ ഒരു റേറ്റ് കൂട്ടി ആറ് റുപ്യ ആക്കി അപ്പോ രണ്ട് റുപ്യയുടെ കൂടിയില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൂടെ വരാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർ ആയിട്ട് സ്പെൻഡിങ് വേരിയൻസ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ അഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ആറ് രൂപയായി അല്ലെ അവിടെ വില കൂടി അപ്പൊ സ്പെൻഡിങ് അതാണ് സ്പെൻഡിംഗ് വേരിയൻസ് കേട്ടാ മനസ്സിലാക്കണം റേറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എഫിഷ്യൻസി വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലെ അതാണ് വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ഇനി അടുത്തത് എഫ് എം ഒ എച്ച് ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് അതിന്റെ അകത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസും വോളിയം വേരിയൻസും സോറി സ്പെൻഡിങ് വേരിയൻസും വോളിയം വേരിയൻസ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരിക അത് സ്പെൻഡിങ് വേരിയൻസ് എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെൻഡിങ് വേരിയൻസ് ഇനി വോളിയം വേരിയൻസ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോളിയം വേരിയ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് നിങ്ങളോട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണം മെറ്റീരിയലിന്റെ റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാവാം ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ വന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ വന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം രണ്ട് പേരുണ്ടാവും ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് എന്താണ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വൈ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ഇതേ മിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിടക്കുന്നത് ലേബർ മിക്സ് വേരിയൻസ് ഇവിടെ ലേബർ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് എന്താണ് മിക്സ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറയാ ഇപ്പോ ചായപ്പൊടി അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചായ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഉദാഹരണം മാത്രമാണേ ചായ അല്ല ജ്യൂസ് 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 ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു മാങ്ങയ്ക്ക് അര കപ്പ് പാല് എന്താണ് ഒരു മാങ്കോക്ക് പറയാണ് ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് അപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ മിക്സ് ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു അല്ലെ വൺ ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു അല്ലേ വരിക ഒന്നിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ റേഷ്യോ തെറ്റിച്ച് റേഷ്യോ തെറ്റിച്ച് ഞാന് രണ്ട് മാങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേണം ശരിക്ക്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മാങ്ങ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു മാങ്ങക്ക് രണ്ട് ആപ്പിൾ എന്തോ മാങ്ങ ആപ്പിൾ കൂടി കൂട്ടിയടിക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് അപ്പൊ മൊത്തം മൂന്നെണ്ണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് മൊത്തം മൂന്നെണ്ണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നൂറ് മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോ എത്ര എണ്ണം വരണം ഇരുന്നൂറ് ആപ്പിൾ വരണം അത് മിക്സ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് മിക്സ് അല്ല ഇരുന്നൂറ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞാനൊരു നൂറ്റി അയിമ്പതാക്കി ഇവിടെ നൂറ്റി അയിമ്പതാക്കി നൂറ്റി അയിമ്പത് നൂറ്റി അയിമ്പത് മുന്നൂറ് ഇതിൽ നിങ്ങക്ക് നൂറ് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസില് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസില് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി അതേ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസില് മുന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കുമ്പോ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ഇല്ല ഈൽഡ് വേരിയൻസ് എപ്പോഴാ വേരിയ എന്നറിയോ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുമ്പോ അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് മാങ്ങിയും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആപ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് എന്ന് തരും അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ് ഗ്ലാസ്സിൽ നാനൂറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ നാല് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് സാധനം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് സാധനമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈൽഡ് വേരിയൻസ് വരും ഈൽഡിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലേബറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് ഇയാൾ എത്ര പണി എടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എത്ര പണി എടുക്കണം ആ ഒരു റേഷ തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് വേരിയൻസ് വരും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അത് തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് വരും അപ്പോ ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻപുട്ടില് വരാൻ പോകുന്ന വേരിയൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോ ഇതിലുള്ള നാലെണ്ണം മെറ്റീരിയൽ ലേബർ വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് ഫിക്സ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് ഈ നാലെണ്ണം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുവ